Bueno, como ya todo el mundo sabe, acaba de fallecer el Papa Benedicto XVI, Papa Emérito, el Papa Josef, Ratz, Josef Ratzinger, a los 97 años, 98 años de edad. Bueno, ya llevaba unos días ya bueno, agonizando. No fue sorpresa, más a esa edad nunca es sorpresa. ¿Qué decir de Ratzinger? Bueno, un Papa intelectual, que no es, no es frecuente, no, no tiene por qué ser unos papas intelectuales, eh, un papado que estaba cantado después de Juan Pablo II, parece era como su mano derecha, aunque muy, muy distintos, en, no solo en cuestiones caracterológicas, un papa de, de biblioteca, en el mal sentido de la palabra diríamos, porque yo recuerdo una anécdota con Pelé, precisamente Pelé, que acaba de fallecer también, una anécdota, en el vídeo, está ahí el vídeo, se lo presentaba, le daba no sé qué y ah, sí, tal, y, y se, el papá no sabía quién era Pelé. A un señor que a, los, a su edad, a los ochenta y tantos papas, no sabía quién era Pelé, pues, pues dice mucho de la distancia de estos intelectuales de las, respecto a la realidad. Bueno, pues cada cual, pero claro, siendo papa, el papa tiene que, debería estar más en contacto con la realidad, con la vida cotidiana, diríamos, ¿no? de muchas cosas, pero bueno. Eh, Ratzinger muere sin desvelar el secreto de su renuncia. Se ha visto, ¿no? Fue hace, bueno, no sé, ocho años, diez, que no estaba muriendo, como se decía, ni mucho menos, que podía haber seguido. Nunca se explicó razonablemente por qué renunció. Acabe la sospecha de que fue desplazado precisamente para iniciar lo que estamos viendo ahora, la Agenda 2030, que inmediatamente se planteó, y el Papa Francisco no es que sea uno de los de las personajes principales, es que parece que es el jefe de la Agenda 2030, ¿no? pero bueno. Y cabe decir también que, el, que Ratzinger, el Papa Benito XVI, insisto, muy estimable, ¿eh? a pesar de esto que estoy diciendo, es que estoy sacando, pues eh, participó en un libro con Gustavo Bueno y con otros pensadores, entre ellos Juaristi, pero vamos a Ratzinger y, y Gustavo Bueno, diríamos los principales, que es Dios salve la razón, es del año 7, me parece. Estaría bien esta, para despedir el año, leer, leer la parte de Ratzinger y la de Bueno. ¿no? Bueno sostenía, no lo decía abiertamente, pero yo me atrevo a interpretar, que, que no tuvo argumentos ahí contra Bueno, los argumentos ate, ate, el, el, el ateísmo fundamental, ¿no? diríamos, de Gustavo Bueno. Y que, y que Benedicto XVI había perdido a la fe leyendo, leyendo bueno ahí y que por eso había renunciado. No lo decía así ni bueno, una persona seria y prudente, ¿no? pero se traslucía en lo, en lo que decía. ¿no? A mí me parece que es, era fantástico ¿no? de ser verdad, <risa> fantástico, no, súper fantástico. Pero bueno, no, 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 no está de más considerar esa perspectiva, presidente, eso por. por por poco probable o por extraña o por... Bueno, así que sería un homenaje a ambos leer, leer este libro esta tarde, estos dos artículos de este libro, y bueno, ya puestos a, a, a ver un partido de Pelé, ¿no? Para completar la, el, la trinidad galáctica. Descanse en paz, Benito XVI, un gran papa, sin duda, un gran papa. Ahí están los libros que sirvió sobre Jesucristo, etc cosa también un poco frecuente de un papa siendo papa, ¿no? Escribir esos libros de historia, doctrinales, muy, 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 muy interesantes y muy fáciles de leer. O sea, tenía, tenía facilidad para, para comunicar. Pues eso, descanse en paz y, bueno, así despediremos el año con el recuerdo de Benedicto XVI y el año que viene pues ya, ya abordaremos otras, otras cuestiones.